Bom, no programa de hoje nós vamos falar sobre o ensino técnico profissionalizante do Instituto Federal do Amapá. Também os cursos de graduação da instituição. Aqui eu vou encontrar com um o corpo técnico de professores, corpo docente de professores que vão levar a gente até a sala de aula para conversar com os alunos. Vamos saber os objetivos, os sonhos e a gente vai começar a partir de agora, que a gente vai para dentro da sala de aula. E você vem com a gente. Né? Vamos conhecer o Instituto Federal do Amapá, na sua essência. O Instituto Federal do Amapá iniciou as atividades no ensino em 8 de setembro de 2010, somente com a oferta de cursos técnicos na modalidade subsequente, atendendo 420 alunos. Hoje, o IFAP é constituído pelo campus de Laranjal do Jari, Macapá, Porto Grande e Santana, além do campus avançado Oiapoque e do Centro de Referência em Educação à Distância Pedra Branca do Amapari, estrategicamente localizados para contribuir com o desenvolvimento do Estado. E é no campo de Porto Grande que estão disponibilizados os cursos técnicos de agroecologia, agronegócio e agropecuária e de graduação, engenharia agronômica e medicina veterinária. Bom, esse aqui é o professor Paulo. Ele leciona na, na disciplina de mecanização agrícola e o curso... É de agropecuária. técnico Tec em agropecuária. agropecuária. Nós vamos lá na sala, né, Paulo? Isso, vamos dar uma olhada isso. nos alunos? Vamos, vamos lá. Bom, Paulo, quantos alunos hoje, né, é, neste curso, aqui na instituição? Nessa turma aí de agropecuária, que é o segundo ano, né, que faz o ensino médio e o integrado com o curso técnico de agropecuária, temos aproximadamente uma turma com 30 alunos. 30 uma... alunos? Isso, alunos. Aqui da, da cidade de Porto Grande, maioria, e também a cidade próxima aqui. Né, que é Ferreira Gomes, que, eu, que o curso atende né, toda essa região aqui, dessa parte do, 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 dessas terras altas aqui do Amapá. Bom, você falou uma coisa interessante. Aqui só tem de Porto Grande e... Ferreira Gomes. Ferreira Gomes. Isso. Se alguém quisesse vir de Macapá? Claro, claro. É aberto, né? A inscrição é aberta, processo seletivo. Pode. Inclusive, está até aberto o processo seletivo. Só que tem um problema de locomoção. Sim, de locomoção, exatamente. Geralmente os alunos ficam mais pela proximidade, né? Escolhe algum curso técnico aqui integrado com o médio, exatamente pela proximidade, né? Tem os transportes que, 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 que trazem os alunos para cá, tanto de Ferreira quanto aqui de Porto. E tem muita comunidade rural aqui, né? A Matapê é uma das mais ah, conhecidas que é onde visitei, tem. Eu visitei. Há uma carência muito grande ali de técnicos. Isso. Tá? É, um outro detalhe que vale a pena a gente levar em consideração. Em relação aos alunos. Qual é a quantidade de homens e mulheres para esse tipo de curso? Tem diferença? É mais homem, é mais mulher? Como é que é? Não, assim, é bem, eu acho que meio a meio, tá praticamente assim. Talvez tenha um percentual maior feminino, mas, Não, é, mas é bem equilibrado, sabe? É diferente isso, então, uhum. né? Porque todo mundo pensa que quem trabalha no campo, a maioria... É homem? É homem, isso. Vocês estranharam isso? Vocês estranham também ou é normal? <risos> então, eu como profissional de, de engenharia agronômica, eu, quando eu entrei no curso, sempre tive essa percepção que era um curso de, de, para o gênero masculino, né? Mas está cada vez assim, mais, é, mais heterogêneo, está tendo cada vez mais o acesso feminino. Inclusive, elas vêm dominando muito bem, né? Tem, temos grandes cientistas, pesquisadoras, grandes engenheiras, gerentes de grandes empresas, por exemplo. Existe um motivo para isso? Você acha que existe uma explicação para ter mais mulheres do que homens? Não. Então, a modernização ali, de maneira geral do curso, né? Nessa sala são quantos, mais ou menos? Aproximadamente 30, 30, 30. alunos. 30 alunos. Essa sala aqui? Isso, vamos entrar? Vamos ver, eles Bom, estão aí já colocar a máscara, né? Isso. Agora, vamos lá? Vamos. Bom, Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Nossa. <risos> Ali, metado, é, estão ansiosos pela aula. Estavam esperando já. Isso. Doidos para começar a estudar. Uhum. Sim ou não? Sim. Há quanto tempo vocês estão aqui no campo? 
caso. Qual é o semestre deles? Esse é o segundo período, de, segundo ano de agropecuária. São quantos semestres? São, são três anos. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Ah, são três anos? Isso, então. que é do ensino médio. São seis semestres. E aí, isso. E depois disso? Depois disso, aí eles vão fazer a opção lá. Pelo Enem, escolher o curso, né? Tentar o SISU para ingressar no, no curso superior. Ué, eu estou vendo uma situação aqui que o senhor falou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez mulheres. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ah, dez a dez, né? Tem dez que... a dez, isso. Da dez a dez. <risos> Faltou alguém, não? Faltou uma mulher? Hã? Dois homens? Meia, meia, talvez. Então ficou <risos> onze, onze. Sim, sim. 11 11. Olha, pessoal, é, é muito bom ver vocês, essa juventude toda, sabe, lutando por um futuro melhor. E a gente vai conversar com vocês. Vocês querem conversar sobre os assuntos, sobre objetivos, sobre o futuro? Vamos conversar? Sim. Vamos, né? Então tá. Quem tem aqui pai agricultor? Olha só. Pai agricultor tem uma, dois, três, né? Quatro. Quatro. Sim. Sim. Quem veio porque gosta de agricultura? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove. Quem veio só para fazer o ensino? Porque é um ensino de qualidade. Um, dois, três, quatro. Não vão ficar na profissão vocês. Não tem interesse. Não sabe. Vai que se apaixona, né? Mas a gente vai conversar melhor. Professor, hum. vamos, embora, vamos embora fazer um bate-papo, fazer uma vamos, vamos, de vamos. conversa? Sim, vamos. Bora fazer. Ah, esse papo vai ser bom. Os alunos gostaram da ideia de poderem se manifestar sobre seus objetivos e trataram de ajudar na preparação do espaço para o bate-papo. Professor, bom, a gente viu, como a gente percebeu, uma turma bem dividida mesmo, uhum. homens e mulheres. Eu confesso que estou meio ainda surpreso <risos> de ter tanta mulher em agropecuária. Não é comum, como a gente vinha conversando. E aqui, vamos, vamos começar, né? Essa conversa boa, uhum. né? saber de vocês, dos anseios, dos objetivos, dos seus sonhos. Vou começar por você. Como é seu nome? Fernanda. Fernanda, por que você escolheu um curso que todos nós sabemos que é um curso que é, é, é de maioria masculina, né? que é um curso que todo mundo acha que é pesado trabalhar no campo, lidando com, com, com a terra. Curso de técnico ou de técnica em agropecuária. Por que esse curso? Ah, meus pais são agricultores, então isso me impulsionou a participar do técnico agropecuário aqui no IPAP. Além do ensino de qualidade, que é muito bom, e desde pequena eu sempre gostei de, de animais. E o técnico agropecuário não envolve só a área agrária, envolve também animais. Então isso me impulsionou mais ainda, porque futuramente eu pretendo ser médico veterinário. É, mas o que você tem pai e mãe que trabalham na agricultura. Sim. Tá. Você trabalha, você vê o seu pai lidando no campo há muito tempo. Sim. Qual é a dificuldade você, como jovem, que você vê que o teu pai enfrenta hoje? E a sua mãe também? Assim, eu acho assim que a falta de informação em algumas coisas. E eu acho assim, como técnico pecuária, e por eu ter um ensino melhor aqui, eu posso ajudar eles com algumas informações que eles não têm. E eu acho que a falta de informações em algumas coisas que dificulta, no caso, a área agrária deles, Lá na agricultura, eu posso estar tá aprimorando o conhecimento dele com tipo, o conhecimento que eu estou absorvendo aqui no IPAP. Tá, eles trabalham com o que? Qual é o tipo de cultivo lá? Frutíferas. Frutíferas em geral. Tipo, é aqui no... em Porto Grande mesmo? No caso, é no Matapi. No Matapi? Isso. Ah, eu visitei ali. Sim. Realmente é um polo agrícola ali. Sim, exatamente. No caso, nós, nós lá em casa, nós trabalhamos com as frutíferas. É, quantos são da sua família? No total, são cinco. Cinco? Então, seu pai, sua mãe... E três Sim, filhos? Isso, exatamente. Sou eu, minha irmã e meu irmão. Meu você irmão. é a mais velha? Não, sou a mais nova. Quantos anos você tem? Eu tenho 17 anos. 17 anos? Isso.
você pretende, isso é o objetivo, se formar e ficar na terra, ficar aqui em Porto Grande, ficar aqui na casa dos seus pais. Porque tem muita gente que quer ir embora, você não, né? Não, eu pretendo, eu pretendo ficar aqui, até porque veio medicina veterinária, então, nossa, eu fiquei tão feliz quando veio. E isso vai me ajudar, né? Medicina veterinária e futuramente meu pai pretende ser um fazendeiro, juntamente com técnica agropecuária, vai ser tudo tá se juntando. Ah, então você curso técnico e vai fazer medicina veterinária. Isso. Ah, então você vai subir mais um degrau. Exatamente. O que é que você diz hoje do mercado de trabalho, para as pessoas que se formam técnicos que nem você vai se formar? Olha, atualmente o técnico agropecuário, ele está se aprimorando. Antigamente ele não tinha tanto mercado de trabalho, mas como o nível de técnico agropecuário está aumentando, por exemplo, na nossa sala, nós somos um grande quantitativo de pessoas. E eu acho assim que os técnicos agropecuários precisam aprimorar aqui dentro do Amapá. Eu acho que o mercado de trabalho vai aumentar, se tem bastante técnico vai aumentar. Você acha que esse papo de dizer que no Amapá não tem agricultura, é, não se planta nada, isso é papo furado? Né? Papo furado, totalmente, porque a gente está aprimorando o nosso conhecimento, nós vamos adquirir ele e vamos aplicá-lo aqui no Amapá mesmo. Kelvin, quantos anos você tem aqui? Ó? Eu tenho 16 anos. 16 anos. Conta a tua história. É, você está aqui, é, é, você gosta do curso, você está fazendo porque tem pais é, é, que trabalham na agricultura. Qual é a tua finalidade? Qual é o teu objetivo? Bom, eu sempre quis me, me aprimorar no, meu, no curso, porque desde a infância eu sou de uma terceira geração de agricultores. Tipo, da, desde o meu avô até o meu pai e eu agora. E eu pretendo melhorar, porque nós somos muito bons e nós podemos ser melhor, porque nem tudo que é perfeito... É perfeito, de verdade. Sempre tem que se melhorar, aprimorar. É, por exemplo, todo, todas as pessoas que fazem o é, um ensino técnico federal numa instituição como o IFAP, é, falam que é um ensino de primeira qualidade. É o seu primeiro ano ainda aqui. Você constatou isso? Realmente é o que você esperava? Sim, e muito melhor. Porque as pessoas aqui ao meu redor sempre estão ajudando, tem aquela movimentação dos professores que está conosco, tem a área agrícola aqui do campus, que é muito eficiente. Que a gente, se a gente não está aqui na sala, a gente está lá. De repente, tem sim, é, aquela conexão entre a terra e a sala de aula. Tá, mas qual é o teu objetivo? Você vai trabalhar no campo mesmo ou é só para fazer vestibular, Enem, e migrar para um outro curso? Praticamente, eu entrei aqui para melhorar a nossa, nossa vida lá. E tem conhecimento que, que eu nunca tinha aprendido aqui. Sempre eu estava ali com trito, com a terra ali, assim. Aí eu nem me ligava em certas coisas, mas quando vim para cá, eu descobri tanta coisa que nem passava pela minha mente, tipo assim. Então eu prefiro ficar aqui nesse curso, fazer o mestrado, talvez até ficar zootécnico. Tipo, melhorar mesmo o curso, para melhorar da onde eu vivo. Olha, você falou aí um, um fato interessante, Kelvin. Você falou que mestrado. Você pretende ser professor? Olha, sempre tive aquela conexão de ajudar meus pais, assim, ensinar certas pessoas, certas coisas, porque o conhecimento é a única coisa que a gente leva na vida. A gente tem que ensinar as pessoas para viver um mundo melhor. É isso aí, tá certo, Kelvin. Tem mais alguma? Tem a, a Júlia. É Júlia o seu nome, né, Júlia? Júlia, quantos anos você tem, Júlia? Eu tenho 16. 16? Sim. Tá, você, conta pra gente. Curso de técnica em agropecuária. Mulher. Você não está surpresa de ver tanta mulher também que nem você fazendo esse tipo de curso? Na que, não é, que não é, 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 é uma, uma atividade muito feminina, se bem que mulher pode estar onde estiver, onde ela quiser estar. Mas não é muito comum, né? Você é. vê que quem trabalha numa lida debaixo de um sol tem que ter couro para isso, né? E você, está preparado? E o que, é que você acha dessas mulheres mudando de, de, de atividade e também enfrentando essa, essa atividade que é dura, é dura e sofrida? Então, na realidade é fascinante, né? Porque a agropecuária é uma das atividades é, econômicas que mais se destaca no Brasil. Então é bom que todo mundo consiga é, se, se situar naquela situação. Eu, por exemplo... Sempre tive um facinho muito grande, tanto pela é, agricultura quanto a pecuária. E esse curso aqui, para mim, está sendo uma experiência muito, muito é, valiosa. E, bom, com relação 
a, ao ensino que a gente recebe aqui, sempre temos professores muito capacitados que estão dispostos a fornecer é, conhecimento, informações e, de fato, é um lugar, é, é um curso que eu me sinto em casa. É uma situação, tá? Que é o que eu, que eu falei, a surpresa de muitas mulheres. O que é que você acha disso? Das é... mulheres também estão ocupando também esses lugares, o lugar no campo. O que, é que você está achando disso? Eu acho muito... É, é muito interessante, porque é assim. É, todo, todo mundo tem a capacidade de executar é, certos trabalhos. As mulheres também estão inclusas. E nesse caso, só está demonstrando que as mulheres têm esse espaço. Elas conseguem... É, exercer as mesmas funções que os homens. Fato. Esse é um fato. É fato. Por exemplo, no caso, a, a, a Fernanda, ela falou que quer depois seguir, né? ela quer ir para a medicina veterinária. E você? Bom, é, eu tenho também interesse pela medicina veterinária, mas eu tenho vontade de ajudar principalmente aqui é, a questão agropecuária na Amapá, que é, não o Amapá é um lugar que tem muito potencial, mas precisa de ensino técnico, precisa de é, ensinos que possam melhorar. E é um dos meus objetivos. Ah, então quer dizer que você vai continuar técnica, não vai tentar o superior depois? Por não, exemplo, a engenharia agronômica, tipo? Não, vou tentar superior com certeza. E qual é o curso? É medicina veterinária. Ah, é medicina veterinária também? Sim. Ué, todo mundo aqui adora medicina veterinária, né? É, é um curso, curso... Esse curso veio, né, professor? Uhum. Ele veio para fazer uma diferença, né? Sim, sim, sem dúvida. São os dois cursos que nós temos aqui é, no IFAP. Inclusive, temos para formar as primeiras turmas, né? ou seja, os primeiros médicos veterinários do estado da Amapá, aqui, sobretudo para o interior. Começou né? esse ano, foi? Não, já começou, já está já, já no quarto período. Ah, então o segundo, segundo ano. ano segundo isso. Ano. E aí tem, tem as turmas que acessam é, todo ano. A adesão foi, sim, 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 sempre foi satisfatória tem uma... ou sim. foi a mais do que esperava? Não, sempre tem adesão. A gente coloca o número de vagas e geralmente todas elas são preenchidas. Pelos próprios é, é, estudantes, tanto daqui do, do Instituto como da rede estadual e todos os moradores daqui, maioria, grande maioria. Poxa, isso é muito bom. Né? Isso é muito bom, porque traz o desenvolvimento né, para o interior do Estado. Isso é muito bom. Bom, agora a gente vai falar com o Andrew, que é o outro ali. Ó, o Andrew está esperando. O Andrew não é japonês não, viu? Ele, ele é daqui, o Andrew, o Andrew é daqui. Andrew, quantos anos? Eu tenho 16 anos. 16 anos. Você está surpreso? É uma surpresa você ter uma turma onde divide homem e mulher, literalmente 50%, 50%. E o que, que você acha do seu espaço no mercado de trabalho e o espaço delas? Vocês acham que tem futuro aqui no Estado? Com certeza, sim. E é muito orgulhoso é, ter uma, uma turma onde tem é, 50% de mulheres, onde elas estão ocupando mais espaços, onde elas... É, são estudiosas, as minhas colegas e... Tá, então se você está elogiando tanto, elas sabem mais que os homens? É... <risos> é, é, gaguejou. É, sim ou não? Elas Eu... conhecem mais? Elas são mais aplicadas? Acredito que sim. Ah, então você admite, parabéns, ele admitiu que são mais aplicadas. Mas eu também concordo com você, Andrew. E você, qual é o seu sonho? Bom, meu sonho é seguir a carreira assim, do, do agronegócio, é entrar em um curso superior de medicina veterinária também. Também. O qual é o meu sonho desde, desde criança mesmo. Por quê? Eu sempre gostei de animais, assim, da agricultura também. E também a minha irmã já estudou aqui no Instituto também, técnica ah, agropecuária. Que legal. E no qual me incentivou muito é, também fazer esse curso. Ela se formou aqui já? Sim. Que legal. E isso te levou... É, me incentivou a, a, a fazer mais esse curso. Andrew, dizem que o agronegócio no Amapá não é uma realidade. O que, que você acha disso? Tem futuro Sim, ou já é uma realidade? Já, já está acontecendo. Eu acredito que o Amapá pode sim. Tem toda uma estrutura assim, para se tornar um grande estado é, com uma grande potência no agronegócio. Bom, agora eu queria saber de todos vocês agora, se pudessem... É, vocês estão satisfeitos com o ensino que estão recebendo? Sim. Todo mundo quer sair daqui formadinho, mercado de trabalho? Sim. Acha que vão conseguir? Sim. 
Olha só, pessoal otimista. E o professor, ok? Sim. Esse tem que ser mais alto, pessoal. Aproveita, tem um ponto na prova. Final de período. Final de período. Ele é bom? Sim. Um ponto. Saímos da sala direto para a aula prática. Nela, alunos têm noção de arado e o manuseio de equipamentos para esse tipo de atividade, sempre sobre a batuta do mestre. Conhecemos a estação meteorológica da instituição. O objetivo do equipamento é coletar dados sobre o clima para que o produtor rural possa fazer seu planejamento da forma correta, ou seja, plantar e colher no momento certo. Nessas grandes estufas estão armazenadas várias espécies de mudas, frutos de pesquisas realizadas pelos alunos. Como tudo não é perfeito, o IFAP sofre com constantes faltas de energia elétrica, mesmo com dezenas de painéis solares instalados em quase todos os prédios do campus de Porto Grande. Isso tem prejudicado e muito o andamento das aulas na instituição ao longo do ano. Os alunos do ensino técnico estudam em tempo integral, entram às sete e meia da manhã e saem às seis da tarde, com intervalo para o almoço, que é servido de forma gratuita. As refeições são preparadas de acordo com o cardápio elaborado por nutricionistas. O IFAP em Porto Grande abriga hoje dois cursos de ensino superior de alta importância para o setor agropecuário do Estado, Engenharia Agronômica e Medicina Veterinária. Sérgio, é, a gente acabou de acompanhar aqui uma, uma, um bate-papo né, com os alunos do integrado do curso técnico em agropecuária. Agora eu vou passar a bola aqui para o outro nível lá, né, aqui do, do que temos aqui. Ah, é o superior, nível, é isso. agora Eles tanto o almejando. papo é mais sério. É, agora é mais sério. Ah, o papo é, o papo mais sério. O professor Irialdo, ele vai levar vocês lá para o, o, os laboratórios que temos aqui, né, no curso de agronomia. E para Irialdo, papo com os é, alunos isso é também. importante, né? Irialdo, nós vamos visitar o que agora? Bom dia, Sérgio. Hoje nós vamos visitar né, a estrutura do laboratório, a estrutura de campo, né, que o IFAP oferece aos alunos para ter uma formação é, tanto técnica, que a, acabamos de, de ver, mas também a formação superior em agronomia, um curso superior em engenharia agronômica. E a gente não vê só teoria, a gente vê prática. A gente está num curso com formação técnica, profissional, tecnológica, que a gente tem que abordar muita prática, porque os alunos têm que sair com preparado. conhecimento preparado, tanto na teoria como na prática. Então, nós vamos ver estufas, vamos ver máquinas, vamos Nossa, ver tratoras e vamos ver... Nossa. Os laboratórios, né, no qual a gente... Como funciona como tudo. Como funciona tudo, porque a gente trabalha uma parte na sala e no mesmo momento a gente vai para o laboratório e mostra o que nós acabamos de, de trabalhar na teoria, na prática com esse aluno. Pronto, chegamos aqui. Aqui é? Aqui é a ala de laboratório. Ah, tá. Do, do, do campus. Então nós vamos visitar o laboratório de solos, mas tem laboratório de biologia, química, bromatologia e a anatomia. É. E você vem com a gente. Agora o pessoal está fazendo prova, né? Isso, o pessoal está fazendo uma prova porque a gente alinha teoria e prática. Então, quando eles fazem a prova teórica, e no laboratório também já fazem a prova prática, para a gente já alinhar um conhecimento e conseguir avaliar. Ou seja, otimiza tanto... o ensino. Isso. Tá, tá bom? Então, vamos lá agora, vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada. Ó, vamos entrar vamos com bastante cuidado. Isso. Aqui. aqui são quantos alunos, no caso, de agronomia? Aqui hoje nós. nós... Estamos nesse componente né, de manejo né, do solo, nós estamos com 20 alunos, tá bom? E aqui tem várias estruturas né, onde 
ocorrem experimentos ao mesmo tempo. Aqui tem a morte de solo, a morte de, 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 de culturas, né? Tem todos os equipamentos. E a gente vai ver depois, bem, e, bem mais explicado. Isso, com o grupo de pesquisa deles, que executa nessa parte de análise de solo, de estudo de manejo, conservação do solo, parte de fertilidade do solo, para a gente introduzir os, os cultivos no campo, né? Com conhecimento e diagnóstico, né? da parte do solo. Eu percebi que o, que, o, que o laboratório, ele é muito bem equipado, né? Estão todos os equipamentos lá. Isso, estão todos os equipamentos. Como eles estão executando prova, a gente retirou os equipamentos da, das bancadas e colocou mais afastado. Mas esses equipamentos são, ficam todos em bancadas quando eles estão executando a parte prática e a aula. Bom, a gente não vai atrapalhar porque o pessoal está fazendo prova, né? Mas tem três alunos que vai explicar pra gente melhor a análise de solo. Tudinho para você, bem explicadinho. Olha, aqui ao meu lado está o Edilberto. O Edilberto tem uma, um histórico bonito tá? e um laço muito afetivo com o IFAP. Porque, Edilberto, você começou aqui o curso técnico, né? E agora também é da primeira turma de engenharia agronômica que vai se formar em 2023. E você também coordena aqui uma pesquisa de solo, né? Você com seu colega, que é o Cássio, né? Explica para gente o que é essa pesquisa de solo, para a gente ter uma ideia para o povo, é, é, para quem está assistindo a população poder é, entender. Isso aqui são os solos que nós temos no nosso estado, é isso? São parte dos solos que nós temos no nosso estado. Explica para gente o como é que é O nosso grupo de pesquisa em solos, GESP, tá? que é o Grupo de Estudo de Solos e Plantas Cultivadas, nós desenvolvemos uma pesquisa de coleta de monótipos de solo, de perfis de solos, em várias localidades no município de Porto Grande e Ferreira Gomes. Ah, tá, Ferreira Gomes também. Ferreira Gomes também. Tá? A nossa proposta é expandir para o estado todo e criar aqui no município de Porto Grande um museu de solos aqui no Instituto Federal Campos Agrícola Porto Grande. O que, que isso pode, por exemplo, uma pesquisa dessa pode influenciar na, no desempenho da, do, da nossa agricultura aqui no estado? Bom, sabendo qual o solo que tem na propriedade, na localidade, a gente pode inferir através disso qual, qual cultivo a pessoa pode implementar ali e que tipo de fertilidade esse solo tem. Tá? A gente não vai só dizer isso ou aquilo, a gente vai provar através desse perfil que tipo de solo predomina naquela localidade, né Cássio? Bom, Cássio, ele falou isso importantíssimo, é um assunto importante. Mas tem uma coisa que eu queria perguntar, que está coçando para perguntar, vocês que fazem pesquisa de solo. Dizem que o nosso solo é ruim. Não existe solo ruim. É verdade isso? Não, isso aí é uma, é uma visão um pouco errônea do ponto de vista. Né? Quando se fala em solo ruim ou em solo bom, normalmente as pessoas elas acabam utilizando sempre a visão que um solo para ser bom, ele precisa ser fértil, né? Mas como assim, como aqui o nosso amigo Gilberto acabou de explicar, nós fazemos parte, além de ser alunos do ensino superior do IFAP, nós, assim como instituição, nós desenvolvemos, além da prática do ensino, nós desenvolvemos a pesquisa, que é a nossa atividade, e um pouco menos intensa é a atividade da extensão, que é levar esse conhecimento que a gente adquire através dos processos de pesquisa, adquire através dos processos de ensino e levar ao produtor esse conhecimento. E respondendo a sua pergunta, Sérgio, é, não, é, não necessariamente os nossos solos do Amapá, os nossos solos da região amazônica, eles são ruins. Eles têm apenas uma pequena visão que são solos pobres, na maioria das vezes uh, solos desprovidos de cobertura vegetal ou de material orgânico, que, que é que é associado a todos esses materiais adquire uma característica de fertilidade. Mas um ponto extremamente positivo que nós temos são o desenvolvimento dos nossos solos, que como você pode ver aqui, são solos de característica de alto processo de intemperismo, que são os processos pedogenéticos, que é o termo técnico que, que denomina para a formação do solo. E respondendo novamente essa pergunta, os nossos solos são bons, extremamente é, positivos ao processo de manejo, que é o, como eu vou trabalhar esse solo, mas eu preciso associar o conhecimento que eu tenho de qual o meu tipo, qual a minha classe de solo, ou qual a minha ordem de solo, para eu saber qual o manejo mais adequado eu vou implementar na rede de solo para ele ser produtivo e tenha uma rentabilidade positiva, que é o que nós tentamos desenvolver através das nossas pesquisas aqui dentro do Instituto Federal. Edilberto, então, por exemplo, se ouve muito falar 
que ah, no Amapá é, não se planta nada, não se dá nada, tudo se traz de, 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 de fora, que o nosso solo é pobre, que não tem fertilidade, que aqui não dá nem capim. Isso, isso às vezes até machuca, é muito chato ouvir uma coisa dessa. Que a gente sabe que tem, dizia que antes não se dava, não, não se podia plantar soja. Daí a prova de que pode ser plantado. O que, que você me diz dessas, desses factoides, dessas coisas ridículas que falam sobre o agro no nosso estado? Tem que, eu digo que é uma coisa fictícia, porque tudo através do conhecimento pode ser plantado. Através do, de conhecer, a, como falou nosso amigo Cássio, meu colega, a estrutura do solo, conhecer qual a classe de solo, nós vamos conhecer qual fertilidade vamos implementar nesse solo para que ele aumente a sua produtividade e gere lucro ao produtor. Então, no Amapá, é uma, hum, como você mesmo falou, é fictício falar que não se pode plantar podes no Amapá, só que com respeito ao meio ambiente, conhecendo o solo e gerando a sua fertilidade adequada para cada cultivo que vai ser realizado naquele, momento, naquele plantio, naquela área. Nossa visita estava quase chegando ao fim, mas ainda faltava conhecer um setor considerado importantíssimo, principalmente para os criadores de animais, sejam eles de grande porte ou de estimação, os pets. Então agora vamos para uma outra parte, para um outro setor que é bastante importante para o infarto. Que setor é esse? Esse é o setor né, da parte do curso de Medicina Veterinária. Né? Nós temos dois cursos superiores, Engenharia Agronômica e Medicina Veterinária. Vou passar a palavra para o professor Andrei. Ele é o coordenador do curso técnico agropecuária e também um dos colaboradores e pesquisadores né, do Laboratório de Anatomia Animal. Ele vai mostrar para vocês o que eles mostram para os alunos, o que apresenta, a prática que ele executa, tá bom? e como ele alinha a teoria e prática com os alunos dentro do laboratório. Andrei, como a veterinária é, seria o neném do IFAP, começou agora, né? é, como é que o senhor vê essa atividade entrando agora no currículo, na grade curricular da instituição? É, o nosso curso aqui de Medicina Veterinária do Instituto Federal do Amapá é pioneiro né? na região, a gente está com o primeiro curso de Medicina Veterinária aqui e ofertando aí 30 vagas por ano uh, para a nossa comunidade aqui da região do Amapá. Né? A gente está com duas turmas, né? uma turma no quarto semestre e outra no segundo semestre. E eu sou médico veterinário e ajudo aí, contribuo com o Instituto Federal e coordeno o curso de técnico em agropecuária. A primeira turma sai quando, mais ou menos? A nossa primeira turma, o curso tem formação de cinco anos, cinco né? Anos. Quatro anos e meio de as aulas teóricas, com algumas aulas práticas, e o último semestre é o estágio curricular, onde o aluno vai poder fazer aqui o estágio curricular na região, em propriedades rurais, frigoríficos, né? clínicas veterinárias para atender o mercado aí da medicina veterinária, que é muito promissor aqui na nossa região do Amapá. É, quantos alunos hoje é, o curso possui? A gente está com 20 alunos matriculados no quarto semestre e 25 alunos matriculados no segundo semestre. E agora vai entrar uma próxima turma através do Enem, né? Que o ingresso é dado pelo Enem, porque aqui é uma instituição pública. né? Então, para uh, entrar na instituição pública, tem que fazer a prova do Enem e assim o aluno é classificado e a gente recebe ele aqui para o curso de medicina veterinária. A expectativa de sucesso do curso? Ah, o curso, ele a gente tem uma expectativa muito boa aqui na região, porque esse campus aqui, o campus agrícola Porto Grande, é um campus uh, que atende essa área agropecuária, né? Então a nossa ideia é formar alunos para o mercado de pets também, de pequenos animais, que é um mercado bem promissor, mas também para o mercado da produção animal, né? para a produção de bovinos, aqui de bubalinos, já que a gente tem no estado o segundo maior rebanho de búfalos do Brasil, né? então para a produção de carne, produção de leite, a questão da avicultura também. Então a, a nossa ideia é atender todo esse mercado aqui uh, nos 16 municípios do estado do Amapá. O laboratório que a gente vai visitar agora, qual é? É o nosso laboratório de anatomia animal, onde os alunos conseguem observar aí as questões anatômicas de esqueleto dos animais, que a gente ministra as aulas, e também o laboratório de patologia veterinária. Que é a parasitologia. Que... Também tem? A parasitologia veterinária. Parasitologia, onde a gente, onde a gente estuda os parasitas, né? Então, esse laboratório, ele, por enquanto, eles são unidos, são dois laboratórios em um só. E é isso que a gente vai visitar agora? É isso que a gente vai visitar Bora agora. Aqui 
Então, ah, feito pesquisas, análises, também os alunos acompanham uh, os estudos da, da anatomia, do, dos animais domésticos, né? A gente já tem alguns trabalhos publicados. Uh, o professor responsável por esse laboratório é o professor doutor César Magalhães Matos, tá? Paulo César Magalhães Matos, ele que acompanha também os alunos aqui durante os experimentos, orienta nossos acadêmicos aí do curso uh, de medicina veterinária. Por exemplo, está ali? Tá, é, tá ali o aluno está tá, tá acompanhando ali a análise de carrapatos, né? Que foram coletados aqui no Teu Parque. Né? Então, tá aqui o um trabalho de uma das alunas aqui que desenvolveu a coleta de carrapatos do Bioparque, por curiosidade, ela O Bioparque fez... é qual o Bioparque? O Bioparque da, o Bio... Bioparque da Amazônia? O Bioparque daqui do Amapá. Aquele Bioparque da Amazônia? Sim, aqui? sim, sim, sim. Ela fez a coleta de carrapatos numa cobra, né? Ela foi observou aí 214 carrapatos e fez um levantamento. Nela, 214? 214 carrapatos. Perigosos, não? Eles transmitem doenças, né? Então eles transmitem doenças e ela fez um levantamento desse, uh, dessa contaminação de carrapatos uh, na cobra, né, junto com o acompanhamento dos professores. Ah, então aqui foi um curso. trabalho de vocês, então? Isso, exatamente, Pô, exatamente. Já contribuindo? Já, Isso, né? porque aqui a gente tenta, além do curso, os alunos têm bolsa de estudos, né, então para desenvolver pesquisa, para futuramente eles entrarem num curso de mestrado, num curso de doutorado, no Brasil todo, porque o Instituto Federal ele é uma rede, né? Ele está distribuindo em todo o território nacional. Por exemplo, aqui no, no Amapá a gente tem uma unidade uh, em Macapá, a gente tem o Campus Agrícola Porto Grande, tem nas outras cidades, Laranjal do Jari também, Oiapoque, né? No Instituto Federal do Amazonas, por exemplo, a gente também tem outras unidades, então a gente está interligado aí com, com os outros uh, estados da, da federação, né? Por exemplo, no caso, medicina veterinária tem também no campus de Macapá, não? Não, a só medicina ali. veterinária é somente no campus agrícola Porto Grande. Por isso que a gente tem aqui a fazenda experimental, os laboratórios para atender justamente essa, essa demanda né, do, do campus agrícola. Uma pergunta para a gente finalizar. É, o senhor acredita que esses alunos todos que se formarem, Vão continuar no estado ou vão decolar, vão embora? Olha, casa e voar. eu não tenho como dar uma garantia que todos vão ficar no estado, mas eu acho que muitos vão ficar porque tem suas famílias aqui, né? Oportunidade também. A gente trabalho. tem alunos ali, como eu comentei, da colônia agrícola do Matapi, de outras colônias agrícolas aqui, né? De outros municípios, como Mazagão, inclusive da capital. E eu acredito que eles vão trabalhar sim aqui. E a gente precisa desses profissionais, né? Nossos, nos nossos órgãos públicos também, na Diagro, nos nossos órgãos que que, que cuidam precisam, da fiscalização né? desses animais da criação, né? Não, e estão carentes de profissionais também. Sem dúvida, sem dúvida. Então não vai ser necessário vir profissionais de fora, né? A gente mesmo vai poder atender aí uh, esse mercado. E se algum aluno também alçar outros voos, a gente fica muito feliz, né? Que possa estudar em outras instituições públicas também, né? Galgar aí, um, um, fazer uma pós-graduação, um mestrado, né? Se qualificar e de repente vir aqui pra, uh, fazer parte do nosso... Uh, time docente aqui né, do nosso grupo de professores. É isso aí. Bom, mas o que a gente torce mesmo, torce, é que venha mais investimentos para a instituição, venha mais investimentos no setor do agro, para que esses nossos profissionais continuem trabalhando aqui, ganhando dinheiro aqui e gerando também emprego e renda aqui no nosso estado. Eu acho que essa é a finalidade, né? <risos> essa é a ideia, essa é a ideia. A gente quer muito isso aí, esse é o nosso caminho, né? A gente sabe que a universidade, o Instituto Federal, o ensino público, ele, ele é uma grande oportunidade né, de mudança de vida, né, de, de, de conhecimento, né, de melhorar aí a, sua, a sua renda, ter, ter conhecimento para poder compartilhar com, com os produtores. Né? Então também esses produtores eles vão se beneficiar aí, uh, com o nosso curso de medicina veterinária. A Embrapa Amapá é uma das 43 unidades descentralizadas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Sediada em Macapá, atua em aquicultura e pesca, recursos florestais, proteção de plantas e agricultura sustentável. 
Para conhecer melhor o trabalho dos profissionais, fomos até o campo experimental da Embrapa, localizado na BR-210, quilômetro 44, onde são realizadas pesquisas com diversos tipos de cultivares, que ajudam a impulsionar o setor agropecuário no estado. Na chegada, fomos recebidos pela equipe de pesquisadores e pesquisadoras do órgão. E a Ana Montanhé é uma delas. Ela é a responsável pelo sistema Integração Lavoura Pecuária Floresta, conhecido também como ILPF. Esse sistema ele é uma das uh, tecnologias preconizadas pelo Plano ABC, que seria o Plano de Agricultura de Baixo Carbono. Ou seja, a gente estava agora mesmo na, na tem a COP, né, estava acontecendo, e tudo isso está vinculado à questão de mudanças climáticas, é, baixa emissão de gás de efeito estufa. Esse sistema, ele, o que, que ele inclui? Ele inclui a pastagem, né, a arbórea e a lavoura, né, no caso aqui a gente está com as, a gliricídia, né, nós temos gliricídia, eucalipto e taxi branco. O taxi branco e a gliricídia, elas são leguminosas fixadoras de nitrogênio, ou seja, o que a gente é, precisa, né, vamos dizer assim, é reduzir a emissão de gases de efeito estufa, né, isso aí está muito em alta. E como que a gente pode reduzir esse, essa emissão de gases? Através de é, tecnologias que captem mais carbono, né, através do, da, como é que a gente capta o carbono? Através da fixação dele na planta e no solo. Né? Então, a arbórea é uma grande fixadora de, de carbono, né? através da fotossíntese. E a, o sistema como um todo, ele é muito eficiente porque, além de, de captar na, na, na árvore, ele também capta na pastagem. Essa aqui é uma área de pesquisa dessa frutinha aqui. Ó. Quem é da região norte? ou do Nordeste, mas vamos falar aqui, pertinho do Pará, não é muito comum aqui no estado do Amapá. Mas quem é paraense conhece muito bem, olha só. Sabe que frutinha é essa aqui? Eu adoro. Dá para fazer picolé, creme, suco. É a mangaba, pessoal. Aquela que fica grudando na boca é muito gostosa. E nós temos aqui no nosso estado essa área de pesquisa dentro da Embrapa. Como é que você faz para plantar um pé de mangaba? É como, Tem um mangabal, por exemplo. Ela é tranquila. Na verdade, como ela está é, acostumada com o nosso cerrado, então ela não é exigente em nutrientes. Né? Então, hum. mínimo de nutrientes. Na hora de plantar um, um esterco de gado, um esterco de frango e pouco adubo. Pouco adubo. E água e... bastante, não? Não, aqui, por exemplo, ela, nós não temos irrigação. Né? Eu estou vendo é, isso. Nós né? não temos Mas irrigação. Mas chuva tem que ter. Sim. Ela sobrevive no período de chuva. Exato, é por isso que eu estou falando, é novembro, é. começa a cair água, então cair, ela então. vive de água mesmo, né? É. Mas ela não é exigente, não. É. Só é. tem uma safra, então? Só uma safra, por ano. Novembro até janeiro. Olha, eu vou exigir um pouco para quando eu começo a fazer essas perguntas, as pessoas ficam, nossa, ele está exigindo de mim, vai que eu não respondo. Mas eu tenho certeza que você vai responder. Quanto mais ou menos um pé desse aqui dá em matéria de fruto? Olha, é, quando... É, agora nós estamos tendo, tendo um problema de chuva, né, esse ano, então uhum. vai produzir pouco, mas quando tem bastante chuva, uma árvore dessa chega a produzir quase 40 quilos de fruto. Ó, oh, dá dinheiro, 40 quilos, dá dinheiro. Uma fruta que poucas pessoas conhecem, né? Poucas e o que é está faltando para difundir essa fruta aqui no nosso estado? É, na verdade, é, a gente tem uma comunidade aqui perto, indo pelo Curial, é, a comunidade das Mangabeiras, não sei se já ouviu falar. Ah, sim, sim. Eles tinham um festival antigamente. De que eles mostravam o fruto né, para o pessoal que passava ali. Só que esse festival parou. Então é, é alguma coisa assim, é um estímulo, tem que ter um estímulo desse tipo, né? Alguma, alguma feira, algum festival desse tipo para estimular o consumo, né? Gilberto, obrigado, viu? Mas olha só, você gosta de mangaba? O Najib cuida dos açaizais do centro de pesquisa. Ele nos mostrou uma novidade. Uma espécie de açaí que tem um nome bastante sugestivo e que está pronta para ser cultivada em nosso estado e ganhar o mercado externo. Aqui nós estamos numa área que a gente chama de unidade de referência tecnológica do açaí cultivar pai d'égua. É um açaí que foi desenvolvido pela, pela Embrapa Amazônia Oriental e está sendo trabalhado 
para toda a Amazônia ultimamente. É o último lançamento de cultivar de açaí da Embrapa. É o mais recente. Foi lançado em 2019. Está tendo um imenso sucesso com os produtores do Pará, do Amapá, Rondônia, Roraima, da Amazônia inteira e de, inclusive de outros estados também no Nordeste já estão produzindo. A Embrapa ela trabalha inicialmente né, com experimentos. Tá? Então essa aqui já passou por uma fase experimental, foi coletado diversos açaí nas áreas de várzea, né, focando né, para trazer ele para a terra firme, que tem algumas condições. E foi desenvolvida esta, esta cultivar. Aqui nós temos como unidade de referência tecnológica. Então hoje eu já posso trazer um produtor aqui para demonstrar para ele quais são os benefícios, quais são as vantagens desse aí. Então esse aqui já é um produto acabado, já é um produto pronto. É uma testado. vitrine testado. Testado e já é sucesso. Porque além desta área que nós temos aqui na né, Embrapa Amapá, nós temos área, por exemplo, no IFAP do Porto Grande, temos área já com diversos produtores em Calçoene, no Amapá, em Porto Grande mesmo, que não que esteja sendo testado, mas a gente diz assim, está sendo validado, já está para a produção. Sempre áreas com cerca de meio hectare, né, onde daqui a três anos o produtor já vai ter a sua produção de açaí numa nova cultivar. Ele falou também sobre as parcerias com as academias de ensino. O IFAP, assim como outras instituições que são nossas parceiras, né? nós é, em diversas áreas estabelecemos parcerias, né? tanto para estágio, bolsas, né? mas também esses é, seriam contratos de trabalho, né? contratos de serviço, né? onde nós, lá dentro do IFAP, nós temos, por exemplo, uma área semelhante a essa. Só que lá a gente já até misturou com mandioca em um outro trabalho, tá? Sendo que na oportunidade, lá nós temos um componente direto lá, que é o aluno, né? O aluno de agronomia lá do IFAP. Estabelecemos também uma parceria, acabamos de estabelecer com a UEAP lá na Amapá também. E já temos uma área, uma área implantada lá onde nós temos uma participação do aluno. Tanto no IFAP quanto na UEAP, nós estamos contribuindo para a formação daquele, daquele estudante. Mas por que esse nome, Açaí Pai d'Égua? Por que Pai d'Égua? Qual é o benefício? Qual o benefício? Porque ela consegue é, diminuir, e, o, é, a gente chama de sazonalidade, né? Então ela consegue, o período de safra, né? O período de safra. Ela me, aumenta esse período de safra, então durante o ano inteiro você tem mais açaí. Isso dá dinheiro no bolso, é rentabilidade. Dá, dá dinheiro no bolso. O fruto desse açaí, acho que ano que vem nós já vamos ter, ele tem um rendimento de polpa 30% ah, maior. É mais gostoso? Ou muda de sabor? Eu ainda não provei, mas os testes mostram que é mais gostoso. Não, porque lá no Pará já tem, né? Já o... tem. O senhor nunca já provou? Tem. O pai d'égua não, ainda não provei não, não tive essa oportunidade não. Estou querendo provar desse aqui, viu? É do nosso, do nosso, do nosso daqui. É. Mas é, é, ele com certeza tem um sabor... É, para ter esse Muito nome bom. pai d'égua, tem é. que ser pai d'égua. Né? E, e a terceira vantagem é que ele tem a produção precoce. Ele começa logo no início do terceiro ano a produzir. Hum, Às é vezes bom. há uma confusão, eu aproveito para esclarecer. Ah, o açaí não da Embrapa. Não é isso. É que ele começa a dar mais cedo, vai sair bem aqui, entendeu? Ah. Ele ainda está baixinho, mas ele vai crescer mais. Não pode confundir ele com o nativo. Não, não porque né? ele vai estar aqui. Exato. Mas ele é produto do nativo. Como é que a Embrapa chega nesse produto? Ela pega aqui nas áreas de várzea, né? desde aqui do Amapá ao Pará, o que a gente chama de estuário, foi coletando os melhores açaí, fazendo cruzamentos genéticos e plantando em terra firme. Mas nós trouxemos ele lá da várzea. O que é que é uma várzea? Todo dia né? a gente recebe a irrigação, a gente recebe a adubação que vem naquele sedimento. Quando nós trazemos ele para um campo desse, nós não temos isso, nós temos que colocar, nós temos que irrigar e nós temos que adubar. Então, é necessário fazer isso. Aí você consegue ter essa estabilidade de produção, essa redução do período, desculpa, essa ampliação do período de safra, principalmente pela irrigação, mas esse pai d'égua, ele é inerente dele também da, da ampliação do período de safra. 
Só para a gente finalizar, é, professor, neste caso aqui, ele tem algum cruzamento com uma outra espécie de açaí ou não? Ele foi geneticamente é. modificado? Não, ele não é geneticamente modificado, mas ele é oriundo de diversas coletas de açaí de diversos locais. Olha, nós estamos chegando numa área que eu acredito que vocês conhecem. Vamos ver se vocês são bons mesmo, de cabeça, de memória, de visualização. Vocês conhecem que planta é essa aqui? Vou dar mais uma chance, hein? Olha bem. Ó. Oh. Pois é, minha gente. É a nossa mandioca. E quem vai falar sobre a importância dessa raiz para o nosso estado é o Walter Paixão. Só conhece tudo sobre mandioca. Olá, Walter, tudo bem? Olá, Sérgio. Tudo Qual... bem? Me conta, por favor, porque nós, nós já sabemos da importância, claro que nós sabemos, né? Todo mundo tem mandioca de uma forma ou de outra na sua mesa. Mas qual é a importância dela é, para o estado do Amapá e para a nossa população? Perfeito. A mandioca, como eu posso falar, é a mandioca ela faz parte da cultura é, do agricultor amapaense e do agricultor da Amazônia, né? É a mais importante para o Amapá, é a mais importante cultivo é, em área colhida. É, atualmente nós temos colhendo, pelos dados do IBGE, em torno de 11 mil hectares de, de mandioca. É muito ou pouco? Eu não, eu não tenho Aí noção. que está o problema. Há 10 noção. anos atrás, a gente, a gente colhia 17 mil hectares. Hoje nós estamos colhendo 11 mil. Ah, ah, vamos dizer o seguinte, que em termos médio, a produção de 10 anos atrás, em termos de área colhida, era 34, quase 35% que se colhe hoje. E aí é que nós estamos com esse projeto, com esse programa, para de alguma maneira é, é, contribuir para que não só esse número esse aumente, aumente, como a própria, e o outro grande problema, a produtividade vem caindo. Ele falou sobre algumas espécies de mandioca. Aqui no nosso, nosso campo, nós temos 10 cultivares. 10 cultivares, que são realmente mandiocas. Todas são mandioca, com exceção, por exemplo, dessa aqui que vocês estão vendo, que é a dourada. Pode até... Essa aqui, Essa aqui é, é uma macaxeira. Ah, peraí. Aí agora você complicou mais ainda. Ela não é uma mandioca, é uma macaxeira. Mas mandioca e macaxeira não é a mesma coisa? É a mesma coisa, só que essa aqui é para consumir in natura. Você pode comer a raiz cozida, frita. Ah. Ah, ela tem o que a gente chama baixo teor de ácido cianídrico. Cianeto, que ou é o cianeto, que é uma enzima. É que, o veneno. Que, que é também. o veneno. Então essa aqui é a BRS dourada que a gente diz que é uma mandioca, sim. E nós, do Norte, chamamos ela de macaxeira. Ah, no Nordeste chama de aipim. Ah, sim, sim, no Rio de Janeiro é, é aipim. aipim. Walter ressaltou o importante papel da Embrapa como um dos principais elos de ligação entre a ciência e o produtor rural. Essa que é a importância. Então, nos próximos, já esse ano, já vamos começar a ofertar. Esse ano, acredito que a gente já oferta, esse ano de 2023, nós já vamos ofertar em torno de 400 mil mudas para os agricultores, né, para já começar a introduzir lentamente esses novos materiais. Agora, esses agricultores, nós estamos tendo cuidado para buscar aquela tipologia mais, que eu chamo, é, empreendedora, né, que realmente busca uma especialização, utiliza mais os recursos de, de mecanização, adubação, por exemplo. Nossos materiais são todos materiais altamente, que dão grandes respostas à adubação. Diferente dos nossos materiais que a gente chama crioula, que eles são muito bons, mas respondem pouco à adubação, porque já estão adaptados, não precisa adubo. Essas nossas aqui, um pouquinho de adubo, à medida que você aumenta, ele aumenta a resposta à adubação. Então essa é a função de vocês? Essa é a nossa função. Então vamos começar esse ano, acreditamos aí conseguir 400 mil e em 2024... É, deveremos chegar a um milhão de mudas e em 2025, dois milhões de mudas entregues aos agricultores. E quem quiser ter acesso a essas mudas, tem que fazer é, o quê? Exatamente. Nós, 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 nós trabalhamos com as organizações dos agricultores. Para ter acesso, nós temos todas essas organizações, nós estamos cadastradas, que vai entrar nesse processo. E depois o agricultor, dentro das, dessas, 
dessa, pode pertencer ou não, isso independente de, de fato, vai procurar essas organizações, são associações, cooperativas, e ter acesso a esse material. Música